வணக்கம் உங்களை என்பதை என்ன வரவேற்கிறது சுதன் கோச்சிங் யூடியூப் சேனல் இன்ட்ரவியூ டபுள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ்சி ஜிடி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்கான ரீசனிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வச்சுட்டு ஃபோர்டீன்த் பார்த்து கிளாஸஸ் வந்து நான் பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தா ரீசனிங்கில் மிச்சுது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வச்சு வந்து பார்த்தா பதிமூணு சீரீஸ் வந்து நான் கொடுத்துருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலாவது சீரீஸ் ஓகேவா ஸோ இது போல் வந்து பார்த்தா சப்ஜெக்டிவ் சீரீஸுமே நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இடையில இடையில் வந்து பார்த்தா இந்த மாதிரியான மிக்சிட் சீரீஸும் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம சேனல் புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத போட்டு வச்சுங்க அப்போ நம்ம டெய்லி போடக்குள்ள கிளாஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகேவா எஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ விச் டூ சயின்ஸ் வுட் சுட் பி இன்டர்சேஞ்ச் டு மேக் த ஃபிலோ ஈக்வேஷன்ஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் கரெக்ஷன் ஓகே அதாவது கீழே உள்ள சமன்பாட்டை கணித ரீதியாக சரியாக்க எந்த இரண்டு அறிகுறிகளில் மாற்ற வேண்டும் ஓகேவா அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன் சொல்லப்படக்கூடிய இந்த கணித சமன்பாட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க சிம்பிளில் மாற்றக்கூடிய டைப் தான் வந்து பார்த்தா கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க முப்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் இருபத்தொன்று நூற்றி அறுபத்தெட்டு மைனஸ் இருபத்தி இருபத்தெட்டு டிவைட் டுவெண்ட்டி எயிட் இன்ட்டு செவன் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சவன்பாடை தான் நம்ம வந்து க கவனமாக பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த சவன்பாடை கவனமாக பார்க்கும்பொழுது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே எந்த மாதிரியான ஈக்குவஸ் இது சிம்பிள்ஸை மாற்றுற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கெஸ் பண்ணவும் முடியும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் எப்பவுமே சொல்லக்கூடிய வந்து பார்த்தா இதில் பெரிய நம்பர் எது பார்க்கும்போது நூற்றி அறுபத்தெட்டு தான் அந்த நூற்றி அறுபத்தெட்டு பக்கத்தில் இருக்க என்ன சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா வகுத்தல் இருக்குது இங்கே இருபத்தெட்டு இருக்குது இப்போ நூற்றி அறுபத்தெட்டும் நூ இருபத்தெட்டும் வந்து பார்த்தா வகுபடக்கூடியதா அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்படி பார்க்கும்பொழுது இந்த நூற்றி அறுபத்தெட்டும் இருபத்தெட்டும் வந்து பார்த்தா கண்டிப்பாக வகுபடக்கூடிய ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ வகுபடக்கூடியது அப்படின்னா அப்போ வகுத்தல் கூடிய நம்ம மாற்ற வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அது போக வந்து பார்த்தா அடுத்த சிம்பிள் என்ன இருக்குது ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தா இங்கிட்டு இன்ட்டு இருக்குது ஓகே மல்டிஃபிகேஷன் போர்ட் மாஸ் படி தான் வந்து நாங்கள் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அது போக ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எப்போவுமே சொல்லக்கூடியது பெரிய நம்பர் பார்க்கணும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க டிவ அதாவது என்ன குறி இருக்குங்கிற பார்த்து அது வகுப்படும் வகுத்தல் குறி இருந்தாலும் சரி பெருக்கல் குறி இருந்தாலும் சரி பக்கத்தில் இருக்க நம்பர் அது கூட வந்து பார்த்தா அடியாகுமா அல்லது வகுத்த இது பெருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோசிக்கணும் அதுதான் வந்து பார்த்தா இதில் முக்கியமான ஒன்று ஸோ அதை தான் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்லியும் தந்துகிட்டு இருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வகுத்தல் குறியீடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்ற வேண்டிய தேவை கிடையாது அப்படி வகுத்தல் குறியீடு மாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்க மட்டும் ஃபஸ்ட் ஹெல்மெட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி பார்க்கும்போது ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தா வகுத்தல் குறியீடு மாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நாலாவது ஆப்ஷன்ஸே வந்து பார்த்தா வகுத்தல் குறியீடு மாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் இப்போ ரெண்டே நாளே வந்து பார்த்தா நம்ம ஹெல்மெட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்போ மிச்சம் நமக்கு எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மிச்சம் ரெண்டு தான் இருக்குது அதாவது ஒன்று மூணு மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ ஒன்று மூணு மூணில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பாருங்கள் ஸோ இப்போ ஒன்றும் அதில் வந்து நான் சொல்லியிருக்காங்க மைனஸும் ப்ளஸ்ஸையும் மாற்றணும் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மைனஸும் ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது மை ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது ப்ளஸ்ஸும் கூட வந்து மைனஸ் மாற்றணும் தேவை இருக்கா கண்டிப்பாக தேவை இருக்குமா இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல இந்த வகுத்தலுக்கையும் வகுத்தல் குறியீடு மட்டும் மாற்ற தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஈக்வேஷன்ஸு அதை வச்சே வந்து பார்த்தா இப்போ போகலாம் ஓகேவா எப்படி போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் தான் நமக்கு டவுட்டாக இருக்குது ஸோ அந்த ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தா வச்சு பா பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்பொழுது இப்போ நூ மற்றதெல்லாம் வந்து சால்வ் பண்ணிவிட்டு இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் கிட்ட வரலாம் ஓகேவா அப்போ நூற்றி அறுபத்தெட்டு இருபத்தெட்டாறு பண்ணிங்கன்னா இருங்க அங்கே ஈக்வேஷன்ஸ் இந்த சைடு எடுத்து வச்சுட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இங்கே இப்படியே சால்வ் பண்ணுங்க ஓகே இப்போ நூற்றி அறுபத்தெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டால் டிவைட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ எத்தனை இருபத்தெட்டு வந்து நூற்றி இருபத்தெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இருபத்தெட்டு வந்து நூற்றி இருபத்தெட்டு அப்படிங்கிற வந்துடும் ஓகேவா ஒரு இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு ஆறு இருபத்தெட்டு வந்து பார்த்தா நூற்றி இருபத்தெட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் ஸோ அப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தா நமக்கு ஆறாக கிடச்சிருச்சு ஓகேவா ஸோ அது போக வந்து பார்த்தா இப்போ பெருக்கள் ஆறையில் நாற
நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து போனால் நிறையா கொஸ்டின்ஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் அல்லது இந்த மா இப்படி இந்த மாதிரி போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமே வந்து போனால் உங்களால் வேமாகவே வந்து போனால் போட முடியும் அப்படிங்கிறத நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் ஓகேவா எஸ் ஸோ இப்போ மறுபடியும் வந்து போனால் பார்க்கலாமா எஸ் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் இங்கே முப்பத்தி இப்போ வந்து நமக்கு இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் தானே சொல்லியிருக்கேன் மூணாவது ஆப்ஷன் இதை வந்து போனால் மூணாவது ஆப்ஷனோட அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ முப்பத்தி அஞ்சு ஓகேவா முப்பத்தஞ்சு மைனஸ் ஓகேவா இங்கே ப்ளஸ்லலாம் வந்து ஒரு குறி மாற்றம் இல்லை இங்கே இன்டர் கேட்டத்துலையும் இன்டர் கேட்ட வந்து போனால் இங்கே போட்டுட்டு மைனஸ் இருக்கிறதா இங்கே தூக்கி போகணும் அவ்வளோதான் மேட்ரு ஓகேவா அப்போ முப்பத்தஞ்சு இருபத்தி ஒன்று டிவைடட் நூற்றி அறுபத்தி எட்டு டிவைடட் இருபத்தி எட்டு அண்டு இன்ட்டு செவன் இன்ட்டு போடக்கூடாது அங்கே வந்து மைனஸ் போடணும் அதான் வந்து இப்போ குறி மாற்றிருக்கோம் இங்கே சொன்னபடி மைனஸ் ஏழு ஓகேவா அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் நமக்கு நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை சால்வ் பண்ணலாமா இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதை சால்வ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த நூற்றி அறுபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு இதை வந்து அடிச்சு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆறு இருபத்தெட்டு நூற்றி இருபத்தெட்டுன்னு சொல்லி நூற்றி அறுபத்தெட்டுனு சொல்லிட்டேன் அப்போ இது வந்து பார்த்தா ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு அது வந்து டோட்டல் மதிப்பு தான் ஆறு அப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போர்ட் மாஸ் பண்ணிங்கன்னா பெருக்கணும் இது தானே அப்போ இருபத்தொன்னு இன்ட்டு ஆறு அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு ஆறு அப்படின்னா ஆறு ஒன்று ஆறு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு நூற்றி இருபத்தாறு அந்த நூற்றி இருபத்தாறு தான் இப்போ இங்கே வரும் ஓகே ஸோ உங்கள் டவுட்டாக இருந்தால் சைடில் போட்டு பாருங்கள் இல்லைனா எப்படியே பிரிக்கலாம் ஆறு ஒன்று ஆறு ஓகேவா ஸோ ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு நூற்றி இருபத்தி ஆறு வந்துச்சா ஸோ அப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக நூற்றி இருபத்தாறு வந்துச்சு ஓகே ஸோ நூற்றி இருபத்தாறு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வந்து பார்த்தா கூட்டுவோம் இப்போ முப்பத்தஞ்சு கூட்டுங்க இது கூட்ட தானே செய்யணும் இப்போ இது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கூட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் இங்கே கீழே போட கூட்டலாம் முப்பத்தஞ்சுன்னா ஆறு அஞ்சு பதினொன்றுக்கு ஒன்று மேலே ஒன்று மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று ஆறு ஓகேவா ஸோ கீழே இருக்காது ஆறு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஆறு இந்த கீழே இருக்க ஒன்று அப்படியே இங்கே வந்துடும் ஓகே அப்போ நூற்றி அறுபத்தொன்று அப்படிங்கிறது இருக்குது இப்போ நூற்றி அறுபத்தொன்று கூட வந்து பார்த்தா இந்த ஏழை வந்து பார்த்தா கழிக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா இங்கே கழித்தல் குறிட்டு இருக்கு இங்கே ப்ளஸ் குறிட்டு இருக்கு ஓகேவா அப்போ நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று மைனஸ் ஏழு ஓகேவா இதை கழிச்சிங்க அப்படின்னா இங்கே இப்போ ஒன்று இருக்கு இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஆறு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ அதனால் இங்கே இது வந்து பார்த்தா அஞ்சாயிரம் இது பதினொன்றாயிரமா ஸோ அப்போ பதினொன்றில் ஏழு போச்சு எத்தனை எத்தனை பதினொன்றில் ஏழு போச்சுன்னா நாலு ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே மேலே இருக்குது அஞ்சு பதினஞ்சு அப்படி கீழே வந்துருமா அவ்வளோதான் ஓகேவா அப்போ நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஓகேவா இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் தெளிவாக தான் வந்து பிறகு சொல்லி தந்துருக்கேன் மீண்டும் ஒரு முறை வேணா நான் சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை பார்த்தோம் மற்றபடியும் முதல்ல வந்து ஆப்ஷன்ஸ் தான் எலிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த தேர்ட் ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிறது வந்து பிறகு கரெக்டாக அப்படிங்கிற மாதிரி செக் பண்ணோம் செக் பண்ணும்பொழுது அதை அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை மாற்றி வந்து பார்த்தா ஃபஸ்ட் செவன் பட் எழுதிட்டு அதை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது நமக்கு கரெக்டாக நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது வந்துருச்சு ஓகேவா எஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தா போர்ட் மாஸ் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் முக்கியமாக சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆப்ஷன்ஸ் ரீப்ரெசன்டட் த கரெக்ட் ஆர்டர் த கிவன் வேர்ட்ஸ் அஸ் தே வுட் அப்பியர் இன் த இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி ஓகே ஆர்டர் ஓகேவா அதாவது ஆங்கில அகராதி தோன்றும் கொடுக்கப்பட்ட சொற்களின் சரியான வரிசை எந்த பிரதிபலிக்கிறது அப்படிங்கிற கேட்குறாங்க அதாவது நமக்கு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஞ்சு வார்த்தைகள் வந்து பார்த்தா ஆங்கில வார்த்தைகள் வந்து பார்த்தா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அஞ்சு ஆங்கில வார்த்தைகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி அதாவது டிக்ஷனரியில் எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் ஏபிசி படி தானே இருக்கும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கான ஒரு தனி வீடியோவே வந்து பார்த்தா நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ரீசன்டிங்கோட சப்ஜெக்டிவ் சீரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இதில் பார்க்கக்கூடிய எல்லா டாப்பிக்குமே வந்து பார்த்தா சப்ஜெக்டிவ் சீரிஸ் வந்து பார்த்தா கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் போய் செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னமும் ஷார்ட் இருக்கலாம் இருந்தால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா எஸ் ஸோ நம்ம சேனல் புதுசாக இருக்கோம் நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அதையும் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம டெய்லி போடக்கூடிய கிளாஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து கிடச்சிக்கும் ஓகே எஸ் ஸோ அப்போ ஆங்கில அகராதியில் தோன்று அதுதான் இப்போ என்ன பண்ணிவிட்டோம் இதில் இருக்க எழுத்தில் வச்சு நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி படி வந்து பார்த்தா ஆர்டர் பண்ணோம் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் வந்து இப்போ இங்கே இருக்க எல்லா அஞ்சு வார்த்தைகளுடைய ஸ்டார்டிங் எடுத்து வந்து பார்த்தா டி டிஏ டிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிக்கிதா ஓகேவா ஸோ டிஏ டிஏ
அஞ்சாவது இடத்துல கரெக்டாக வந்து போனால் ஒன்று வந்துடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கனா கரெக்டான ஆன்சர் ஓகேவா அது எப்படி இருக்குது ரெண்டு நாலு அஞ்சு மூணு ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆர்டரில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆன்சருமே வரப்போகுது அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் எங்கே இருக்குது ரெண்டு நாலு அஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் த்ரீயில் ஓகேவா ஸோ ஆப்ஷன் த்ரீயில் தானே அந்த ஆர்டரில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே இருக்க மாதிரியான ஆர்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் த்ரீயில் தான் இருக்குது ஓகே ரெண்டு நாலு அஞ்சு மூணு ஒன்று அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இதில் வந்து போகிறேன் இந்த ஆப்ஷன் த்ரீ தான் வந்து போனால் வருது ஓகேவா ஸோ இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே நான் ஆல்ரெடி சொன்னது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டேஸ்க் டேஸ்க் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ வேறு என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி இப்போ இப்படி ஒரு வார்த்தை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ இங்கே ஃபஸ்ட்டு இங்கேயும் ரெண்டு ரெண்டு எழுத்துமே எதுவும் சேமாக இருக்குது ஸோ மூணாவது எழுத்துமே இங்கே சேமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது இங்கே கே இருக்கு இங்கே இ இருக்குது ஓகேவா இப்போ இதில் எது ஃபஸ்ட்டு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இ தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் ஓகே ஏன்னா ஏபிசிடி இ இருக்குல்ல அது தானே ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கப்புறமா தானே கே வருது ஸோ அதனால் இது ஃபஸ்ட்டு வரும் இது வந்து பார்த்தா ரெண்டாவது வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கணும் ஓகேவா எஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிடி ஆர்டர் பண்ணி நம்ம தான் வந்து பார்த்தா பார்த்துட்டே வரணும் ஸோ இப்போ இங்கே மூணு லெட்டர் சேமாக இருந்ததுனால நம்ம நாலாவது லெட்டர் பார்த்தோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்க்கணும் இங்கே வந்து பார்த்தா ரெண்டு லெட்டர் சேமாக இருந்தாலும் நம்ம மூணாவது லெட்டர் பார்த்தோம் ஓகே அதே ஓகேவா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சில நேரங்களில் வந்து பார்த்தா நாலு இதுவுமே வந்து பார்த்தா லாஸ்ட் பாயிண்ட் இல்லைனா மிடில் பாயிண்ட்டை வச்சு தான் வந்து பார்த்தா அவங்க அவங்க ட்ரிக் வச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனால் நான் அப்படி சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செலக்ட் லெட்டர் கிளஸ்டர் ஃப்ளம் எமாங் தி கிவன் ஆப்ஷன்ஸ் கேன் பிளேஸ் ரீக் கொஸ்டின் மார்க் இந்த ஃபாலோவிங் சீரீஸ் ஓகே பின்னொரு தொடரில் கேள்விக்குரிய மாற்றக்கூடிய கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் வந்து எழுத்து கிளஸ்டரை தேர்ந்தெடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ அதாவது கோடிங் டிங் கோடிங்கோட தொடர்புடைய தான் இதுவும் ஸோ இது நம்ம நம்பர் சீரீஸ் லெட்டர் சீரீஸ்லாம் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரியான ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளான ஒன்று தான் ஆனால் இதுக்கு வந்து ஏபிசி இங்கே அவ்வளோ பேட்டு கொடுத்துருக்கறதுனால நம்ம இந்த கோடிங் டி கோடிங்கில் சொன்னால் அந்த லேடர் வந்து கையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் நம்ம இதுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்போவுமே கொடுக்கக்கூடிய இந்த லேட்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் ஓகேவா ஸோ கோடிங் டி கோடிங் மட்டும் கிடையாது இந்த மாதிரியான லெட்டர் கிளஸ்டருக்கும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த லெட்டர் இந்த கோடிங் டி கோடிங் இந்த ஆல்வே பெட்டோட டேபிளில் வச்சு தான் வந்து பார்த்தா நம்பர் வேல்யூ வச்சு தான் வந்து பார்த்தா நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தா பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுங்க இப்போ டீலேருந்து எம் ஓகேவா ஸோ டீலேருந்து எம் அப்போ இங்கே இந்த லேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீ இங்கே இருக்குது டி இந்த இருக்குது ஓகேவா ஸோ டீ இந்த இருக்குது எம் இங்கே இருக்குது இந்த இருக்குது எம் இருக்குது அப்போ டீலேருந்து எங்கிட்ட இந்த சைட் போயிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாமா கண்டிப்பாக ஓகேவா ஸோ இப்படி போக மாட்டாங்க ஏன்னா இது ரொம்ப சுத்தாக இருக்கிறதுனால நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த இப்போ இந்த சைடு தான் போக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிமா நான் முடிவு பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ அப்படி போகும்பொழுது வந்து பார்த்தா எப்படி போகலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏழு போயிருக்காங்க இதுலேருந்து பார்த்தீங்கனா ஏழு போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் லெட்ரு அதே மாதிரி எம்லேருந்து எஃப்ங்கிறது எவ்வளோ போயிருக்காங்க எஃப் இங்கே இருக்குது இந்த இங்கே இருக்குது அப்போ ஒன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு தான் போயிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் எல்லாமே ஏழு ஏழு தான் போயிருக்காங்க ஓகே ஸோ இங்கேயும் ஏழு தான் இங்கேயும் ஏழு தான் போயிருக்காங்க ஸோ அதனால் எஃப்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கேயும் ஏழு தானே போயிருக்க முடியும் அப்போ எஃப்லேருந்து ஏழு ஏழு நம்ம கண்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அப்போ ஃபஸ்ட்டு லெட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒய் ஓகேவா ஃபஸ்ட் லெட்ரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒய் வேணும் அடுத்த அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து டி இருக்குது ஓகே ஸோ இங்கே ரெண்டாவதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது டி இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ ரெண்டாவது இடத்துல வந்து பார்த்தா நமக்கு டி இருக்குது டீலேருந்து இங்கே எம் எல்லாத்துலையுமே ரெண்டாவது இதில் இருக்குது ரெண்டாவது பே செட்டில் அப்போ டீலேருந்து டபிள்யூ அப்படிங்கிறது எப்படி போயிருக்காங்க இப்போ டீ இங்கே இங்கே இருக்குது டீங்கிறது இந்தா இருக்குது ஓகே ஸோ டீங்கிறது இந்தா இருக்குது அப்போ இப்படி பண்ணியிருப்பாங்களா கண்டிப்பாக இருக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா இதுக்கு ஆப்போசிட் டீக்கு ஆப்போசிட்டாக டபிள்யூ இருக்கா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்கான்றத நம்ம அடுத்த இதில் செக் பண்ணணும் ஏன்னா உடனே ஒரு இதை பார்த்து நம்ம முடிவு பண்ணிட முடியாது இப்போ டபிள்யூலேருந்து பி ஓகேவா அப்போ டபிள்
ஸ்கேல் ஓ அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்படி வந்திருக்காங்க சில இடங்களில் இப்படியும் பார்க்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ எந்த சைடு பார்க்காங்க எந்த சைடு வந்திருக்காங்கன்னு அப்போ இப்போ நார்மல் ஆர்டர் ஆர்டரில் வந்திருக்காங்க ஆண்டி கிளாக் வைஸ் வரேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ கேஎல் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ நாலு வந்திருக்காங்க ஓக் ஓகேவா அப்போ நாலு வந்திருக்காங்க அப்போ இதுங்கிறது அப்புறம் நாலு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஆர்டரில் தான் அப்புறம் இருக்குது ஓகேவா புரியுதுங்களா உங்களுக்கு இப்போ கேயிலேருந்து ஓங்கிறது நாலுங்கிற ஆர்டரில் வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி தான் அப்புறம் இங்கே ஓவுலேருந்து எஸ் அப்படிங்கிறது தான் வந்திருக்காங்களா பார்க்கணும் இப்போ ஓ எஸ் இங்கே இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஓ இந்த இருக்கா ஓவுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதுவுமே வந்து பார்த்தா நாலு ஆர்டரில் தான் வந்திருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தா இந்த எஸ்லேருந்து இந்த கொஸ்டின் மார்க் இருக்கிடமும் வந்து பார்த்தா நாலு ஆர்டரில் தான் வரணும் ஓகேவா அப்போ எஸ் இந்த இருக்கு எஸ்லேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ டபிள்யூ தான் வந்து பார்த்தா வரணும் ஓகே அடுத்த என்ன வரணும் டபிள்யூ தான் வரணும் ஓகே மூணா எடுத்து டபிள்யூ தான் வரணும் ஏன்னா மொத ரெண்டு அதாவது இந்த ஒய்யும் ஐயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழு ஏழு டிஃப்ரெண்ட்டில் இருந்துச்சு ஓகேவா ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கண்டுபிடிச்சிக்க டபிள்யூ அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தா நாலுங்கிற டிஃப்ரென்சஸில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் ஃபுல்லாக அவங்க சொல்லி ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னா சில இடங்களில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டுக்கு கண்டுபிடிச்சக்கு அப்புறமே வந்து ஆசை கண்டுபிடிக்க மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு அமைஞ்சிருக்கு பட் வந்து சில இடங்களில் வந்து பார்த்தா மூணு இல்லைனா ஃபைனல் இதை வச்சு தான் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் எப்படிலாம் கொண்டு வருவாங்க இந்த மாதிரிலாம் ட்ரிக் வைப்பாங்க அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதான் இப்போ தான் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கேன் அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தா வி விலேருந்து இஜட் வந்து பார்த்தா கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேவா ஸோ விலேருந்து என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க இஜட் வந்திருக்காங்க அப்போ வி இங்கே இருக்கு வி இங்கே இருக்கு ஓகே ஸோ வி இங்கே இருக்கு விலேருந்து இஜட் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தா நாலு டிஃப்ரெண்ட் செஷன் இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து பார்த்தா ஏழு டிஃப்ரெண்ட் செஷனு அடுத்த ரெண்டு வந்து பார்த்தா நாலு டிஃப்ரெண்ட் செஷனில் இருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ நம்ம இங்கே என்ன இருக்குது ஃபைனலாக டீ இருக்குது டீலேருந்து நாலு போகணும் இப்போ டீ இங்கே இருக்கா டீலேருந்து ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அப்போ ஹச்சு தான் வந்து பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அப்போ இங்கே ஹச்சு தான் வரணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் டபிள்யூவும் ஹெச்சும் வந்து பண்ணால் நாலு டிஃப்ரெண்ட் ஜேஷனு ஒய்யும் ஐயும் வந்து பண்ணால் ஏழு டிஃப்ரெண்ட் ஜேஷனில் வந்து பண்ணால் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் அதாவது ட்ரிக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ இது தான் வந்து பண்ணால் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போ ஒய்ஐ டபிள்யூ ஹெச் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் எதில் இருக்குன்னா ஆப்ஷன் ஃபோரில் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இது கண்டுபிடிச்சி அப்புறமே கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஏன்னா மற்ற எந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒய் ஒய்யாக வச்சுருந்தாங்க ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் ஹெல்மெட் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் மூணுமே வந்துருக்கும் நமக்கு அது ரெண்டாவது ஆப்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டாவது பார்த்து கண்டுபிடிச்சக்கு அப்புறமே நமக்கு கன்ஃபியூ கன்ஃபியூஷன்லேருந்து நம்ம கிளியராக வந்திருக்கலாம் ஏன்னா இங்கே யூ இருக்குது டி இருக்குது ஆனால் பட் வந்து நாலாவது ஆப்ஷன்ஸ் ஐ வந்ததுனால ஸோ கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஃபோருங்கிறத நம்ம கன்ஃபார்மாக சொல்லிட முடிஞ்சிருக்கும் ஸோ இது மூலமாக வந்து பார்த்தா உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதிரியான லெட்டர் கிளிஸ் எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ இந்த இதில் வந்து கொஞ்சம் புரிய புரிஞ்சுன்னா ஓகே தான் புரியல அப்படின்னா மறுபடியும் இந்த கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து பாருங்கள் தெளிவாக புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஓகேவா எஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் ஈஸியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய டாபிக் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நல்ல ப்ராக்டிஸ் இருந்தாலே வந்து பார்த்தா இதெல்லாம் போகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் டூ டிஃப்ரெண்ட்ஸ் பொசிஷன் ஆஃப் சேம் டைசஸ் ஸோ ஆர் ஷோவிங் ஹேவிங் கலர் ரெட் ப்ளூ பிங்க் க்ரீன் ஒயிட் அண்ட் பிளாக் ஃபைண்ட் இது கலர் ஆன் தி ஃபேஸ் ஆப்போசிட் டூ தி ஃபேஸ் ஸோ க்ரீன் ஓகேவா அதாவது இங்கே சிம்பிள் தான் இதை வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் படித்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா கண்டுபிடிக்க போதில் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கனாலே வந்து பார்த்தா ஃபைனலாக கொடுக்குறாங்களே இந்த ஃபைண்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு அப்புறம் உள்ளதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரிஞ்சிடும் க்ரீனின் எதிர்பக்கம் என்ன அப்படிங்கிறதா கொஸ்டின் ஓகேயா ஸோ தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தா நம்ம இப்படியே சொல்லிடலாம் ஏன் இவ்வளோ தூரம் இழுத்து வந்து சொல்கிறதுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகிறதுக்கு இப்போ இதில் ஏதோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாவே ஏதோ ஒரு இதோட எதிர்பக்கம் கேட்குறான் அப்படிங்கிறத நீங்கள் லாஸ்ட்ல என்ன வச்சே நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணி புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படி வச்சு நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது வந்து பார்த்தா நமக்கு தமிழில் நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டேன் க்ரீனின் எதிர்பக்கம் அப்போ ஓகேவா அப்போ இங்கே என்னென்ன கலர்லாம் இருக்குது க்ரீனு ஒயிட் ரெட்டு ரெட்டு ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே ரெட்டு ஒயிட்டு ப்ளூ அப்படிங்
ப்ளூ தான் வரும் ஓகே ஸோ ப்ளூ தான் வந்து இந்த க்ரீனுக்கான ஆப்போசிட்டாக வந்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஃபோரில் கொடுத்துருக்க ப்ளூ தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு க்ரீனோட எதிர்பார்க்க தான் கேட்டாங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவோம்னா க்ரீனை மட்டும் விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு பாக்ஸில் இங்கே ஒயிட் மற்ற ரெண்டு கலரை வந்து பார்க்கும்பொழுது இந்த ஒயிட்டும் ரெட்டும் வந்து பார்த்தா இந்த ரெண்டாவது பாக்ஸ்லேயுமே வந்து பார்த்தா சேமாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஒயிட்டுக்கு ஒயிட்டு தான் ஆப்போசிட்டு ரெட்டுக்கு ரெட்டு தான் ஆப்போசிட் அப்படி மாதிரி முடிவு பண்ணிவிட்டு மிச்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த ப்ளூ மட்டும் தான் ஸோ அப்போ அந்த ப்ளூ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ரீனுக்கான ஆப்போசிட் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சிம்பிளான ஒரு டைஸ் தான் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளான ஒரு சை டைஸ் தான் இதே மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் தான் இதே டைப் கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறையவே வந்து பார்த்தா கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இந்த டைப்பையும் தெரிஞ்சுக்கேன் இதை இதை தவிர வேறு என்ன மாதிரி டைப்லாம் கேட்பாங்க அப்படிங்கிறக்கான வீடியோ வந்து இருக்கு அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம் ஸோ தேங்க் யூ கேஸ் ஓகே ஸோ தேங்க் யூ இது வரைக்கும் வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்து முக்கியம் இதே மாதிரியான கிளாஸஸ்க்கு நம்ம சேனல் தொடர்ந்